শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব জেসন নিয়ে আপনারা যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন তারা অবশ্যই জেসন শব্দটি এর আগেও শুনেছেন জেসন শব্দের সাথে অনেকে হয়তো বা অনেক বেশি পরিচিত তো জেসন মানে কি জেসন মানে হচ্ছে জাভাই স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন তো জেসনের যে ফুল মিনিং সেই ফুল মিনিংয়ে যেহেতু জাভাই স্ক্রিপ্ট শব্দটা আছে সেহেতু অনেকেই মনে করেন যে জেসন মনে হয় জাভাই স্ক্রিপ্টের শুধুমাত্র একার সম্পত্তি অর্থাৎ শুধুমাত্র জাভাই স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই মনে হয় জেসনটা আছে অনেকেই কিন্তু এরকম ধারণা পোষণ করেন তো সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা এটা আপনি যদি পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজতে কাজ করেন কিংবা এএসপি ল্যাঙ্গুয়েজতে কাজ করেন কিংবা পাইথন দিয়ে কাজ করেন কিংবা জাভা কিংবা সি কিংবা সি শার্প আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কাজ করেন না কেন এই যে জেসন এই জেসনটা কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা জায়গাতেই প্রয়োজন হবে এরকম অনেক এন্ট্রি লেভেল সফটওয়্যার ডেভেলপার আছে আমি যাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে জেসন ব্যবহার করা হয় কোথায় কি কারণে আমরা জেসন ব্যবহার করি অনেকের কাছেই কিন্তু আমি নেগেটিভ উত্তর পেয়েছি তারা সঠিকভাবে জেসনের যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই তারা জানে না তো জেসন তারা জানে না জেসন কোথায় ব্যবহার করতে হয় কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেই তো যাদের জেসন সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেই তারা কিভাবে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে এটা আসলে আমার মাথায় আসে না মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বলেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বলেন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন বলেন যে অ্যাপ্লিকেশনই বলেন না কেন সবখানেই কিন্তু এই জেসনের ব্যবহার আছে জেসন কি আসলে জেসন হচ্ছে একটা অ্যারে বা অ্যারের একটা স্ট্রাকচার বা তথ্যকে সাজানোর একটা উপায় এই উপায়টাকেই মূলত আমরা বলতেছি হচ্ছে জেসন আপনি যদি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেন তাহলে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যখন সার্ভার থেকে ডাটা রিসিভ করবে তখন সার্ভার থেকে ডাটা রিসিভ করার সময় কিন্তু সে জেসন ফরমেটেই ডাটাটাকে রিসিভ করে আবার আপনি যদি থ্রি টায়ার ডাটাবেস সিস্টেমে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেন তাহলে সেই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো থাকবে সেই কন্টেন্টের যে ডাটাগুলো সেই ডাটাগুলো কিন্তু জেসন আকারেই আসবে আবার আপনি যদি ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেন সেখানেও কিন্তু ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনে সার্ভার থেকে যে তথ্যগুলো আসে বা ডাটাগুলো আসে অ্যারে আকারে আসে সেই অ্যারেতে কিন্তু জেসনের ব্যবহার আসে অর্থাৎ যে সফটওয়্যারই আমি বলি না কেন সেই সফটওয়্যারের ভিতরে ডাটা যে আসে অর্থাৎ ডাটা যে সিলেক্ট হয়ে সফটওয়্যারের ভিতরে এসে শো হয় এই ডাটা সিলেক্ট হয়ে আসার সময় কিন্তু জেসন আকারেই আসে আর বর্তমানে আমরা যে সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ করছি এই ম্যাক্সিমাম সফটওয়্যারগুলোই কিন্তু থ্রি টায়ার ডাটাবেস সিস্টেমে তৈরি করা অর্থাৎ ডাটাবেজে ডাটা যাওয়ার আগে বা ডাটাবেস থেকে ডাটা আসার আগে তিনটা স্টেপ অতিক্রম করতে হয় যখন তিনটা স্টেপ অতিক্রম করে তখন এই বিষয়টাকে আমরা বলি হচ্ছে থ্রি টায়ার ডাটাবেস সিস্টেম তো থ্রি টায়ার ডাটাবেস সিস্টেমে ক্লায়েন্ট স্ক্রিপ্ট আলাদা থাকে আর সার্ভার স্ক্রিপ্ট আলাদা থাকে সার্ভার স্ক্রিপ্ট করে কি ক্লায়েন্ট স্ক্রিপ্টের সাথে ডাটার একটা কমিউনিকেশন করে এই যে ক্লায়েন্ট স্ক্রিপ্টের সাথে সার্ভার স্ক্রিপ্ট ডাটা কমিউনিকেট করে এই ডাটা কমিউনিকেট করার সময় কিন্তু অবশ্যই আপনাকে জেসন ব্যবহার করতে হবে আবার জেসন ব্যবহারের আরেকটা সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে ধরুন আপনি আপনার আপনার সফটওয়্যারটি বানিয়েছেন জাভা দিয়ে কিন্তু যে ডাটা প্রোভাইড করছে সার্ভারে সে হচ্ছে পিএসপি তো পিএসপির সাথে জাভার যে ডাটার কমিউনিকেশন এই কমিউনিটিকে কমিউনিকেশনটা আপনি কিভাবে করবেন এই কমিউনিকেশনটা করার জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জেসন ব্যবহার করতে হবে আবার আপনি ধরুন যে হচ্ছে সুইফট থ্রি দিয়ে আইওএসের মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করছেন কিন্তু আইওএসের মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করার সময় আপনি যে সার্ভার স্ক্রিপ্টটি ব্যবহার করেছেন সেই সার্ভার স্ক্রিপ্টটি হচ্ছে এএসপিতে লেখা তাহলে এই যে এএসপি ডট নেট একটা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ সুইফ থ্রি আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এই দুই ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝখানে যে ডাটার কমিউনিকেশন সেই ডাটার কমিউনিকেশনটা হবে কীভাবে আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন যে ডাটার কমিউনিকেশন হবে হচ্ছে একটা অ্যারে আকারে আর সেই অ্যারেটাই এক্সাক্টলি হচ্ছে জেসন অ্যারে আবার আপনি যদি ধরুন সি শার্প দিয়ে একটা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন বানিয়েছেন সেই ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনে আপনার সার্ভার অপারেশন আছে তো যেখানেই সার্ভার অপারেশন আছে যেখানেই ডাটা ট্রান্সমিশনের বিষয় আছে সেখানেই কিন্তু জেসন অবশ্যই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আবার জেসনের আরেকটা বড় সব থেকে বড় যে ব্যবহার সেই ব্যবহারটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস যখন আমরা এপিআই নিয়ে কাজ করি ধরুন আপনি ইউটিউব এপিআই নিয়ে কাজ করছেন বা গুগল ম্যাপ এপিআই নিয়ে কাজ করছেন অথবা আইপি জিও লোকেশান এপিআই নিয়ে কাজ করছেন অথবা আপনি ফেসবুক এপিআই নিয়ে কাজ করছেন অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়ার যতগুলো এপিআই আছে যে এপিআই নিয়েই আপনি কাজ করুন না কেন সেখানে ওই এপিআই আপনাকে যে ডাটা প্রোভাইড করবে এই ডাটা কিন্তু তারা জেসন ফরমেটেই আপনাকে প্রোভাইড করবে এ কারণে সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে বা সফটওয়্যার বানাতে গেলে অবশ্যই জেসন সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে স্টাডি
তো এই কারণে আমি বলবো যে জেসন কিন্তু জাভাই স্ক্রিপ্টের কোনো নিজস্ব সম্পত্তি নয় জেসন হচ্ছে একটা ডাটার অ্যারে বা ডাটা স্টোর করা বা ডাটাকে প্রোভাইড করার জন্য একটা অ্যারে সিস্টেম আর এই অ্যারে সিস্টেমটা সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে জেসন অ্যারে কীভাবে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনাকে জানতে হবে কীভাবে পিএসপিতে ব্যবহার করতে হয় কীভাবে জাভাই স্ক্রিপ্টে ব্যবহার করতে হয় আপনি যদি সি শার্প দিয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে থাকেন তাহলে সি শার্প জাভা জেসনকে কীভাবে হ্যান্ডেল করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে শিখতে হবে আবার ধরুন আপনি দুটি সফটওয়্যার বানিয়েছেন একটি সফটওয়্যার হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের জন্য একটি সফটওয়্যার হচ্ছে আপনার আমেরিকার জন্য দুটো আলাদা আলাদা সফটওয়্যার তো দুটো আলাদা আলাদা সফটওয়্যার একটার সাথে আরেকটার কমিউনিকেশন হবে কিভাবে। এই কমিউনিকেশন করার জন্যও কিন্তু আপনাকে জেসন জানতে হবে তো জেসন যে শুধুমাত্র জাভাই স্ক্রিপ্টের একার সম্পত্তি তা কিন্তু নয় সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে আমরা এখন আধুনিক যে সফটওয়্যারগুলো বানাচ্ছি সেই সফটওয়্যারগুলো ডেভেলপ করতে গেলে আপনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করুন কিংবা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করুন কিংবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করুন আপনি যাই করুন না কেন জেসন লাগবেই লাগবে তো আমি বলবো যারা আপনারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন বা সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চান তারা অবশ্যই জেসন নিয়ে খুব ভালোভাবে স্টাডি করবেন জেসনের বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার আছে খুব সিম্পল সিম্পল জেসন স্ট্রাকচারও আছে আবার কিন্তু খুব কমপ্লেক্স জেসন স্ট্রাকচারও আছে ধরুন আপনি আইপি জিও লোকেশন এপিআই নিয়ে কাজ করবেন তো আপনি যখন আইপি জিও লোকেশন এপিআই নিয়ে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে জেসন স্ট্রাকচারটা এসেছে সেই জেসন স্ট্রাকচারটা অনেক বেশি ইজি আবার যখন আপনি ইউটিউব এপিআই নিয়ে কাজ করবেন কিংবা আপনি ওয়েদার এপিআই নিয়ে কাজ করবেন তখন দেখবেন জেসনের যে স্ট্রাকচারটা আসতেছে সেই স্ট্রাকচারটা কিন্তু বেশ জটিল তো আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে আপনার ডাটাগুলোকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন আপনি কোন এপিআই কতটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এই টোটাল বিষয়টা কিন্তু নির্ভর করবে আপনার জেসনের উপরে দক্ষতার উপরে তো এজন্য আমি বলবো যারা এন্ট্রি লেভেলের সফটওয়্যার ডেভেলপার এখন আছেন বা যারা মিড লেভেলের আছেন বা যারা এক্সপার্ট লেভেলে যেতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই জেসন অর্থাৎ জাভাই স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন এই বিষয়টা নিয়ে প্রচুর 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 পড়াশোনা করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে